jana tunazungumza mambo ya familia ah nafikiri wote tumewashukuru wa mama walio anda semina hii bishop amesema ah uh, siwashukuriki sana wa mama asema na wasema kidogo tu mama nao wanasema niwashukuriki sana wa baba kwa kila mmoja anakwepa mawe yake lakini niseme ukweli ukweli ni kwamba nawashukurikia sana wa baba kwa sababu tuseme tu ukweli bila kumumunya maneno baba kikaa sawa familia inanyoka tuseme tu kweli mimi ni mwanaume wanaume wenzangu mkae kwa kutulia ukweli tunipamba wasumbufu kwenye familia labda niwe naangalia hivi nisiwaangalie huko Usumbufu kwenye familia ni sisi. Sisi wanaume ndio matatizo. Unajua? Tuseme tu kweli, wanawake nafundishaga mara nyingi kwenye mitandao kwamba wanawake unaweza ukawadhibiti. Wanadhibitika. Yaani unaweza ukamcontrol mwanamke akakaza lakini ni ngumu kucontrol kiumbe kinaitwa mwanaume. Ni shida. Wanawake unaweza kumdhibiti kwenye mambo ma, mawili tu wakatulia. Mfano ukiona mwanamke kama hajatulia hivi, fungulie duka. Hana kwa kwenda. Yaani utakuna mpeleka asubuhi unamrudisha jioni. Yuko tu mlendani na tajabei. Ya tano, hii 1000. Hii haondoki hapo dukani. Akitoka ni nje anaotea jua, anaingia na mteja, anaomba. Yuko hapo masaa yote haondoki. Wewe tu awe ni mwaminifu. Lakini mfungulie duka mwanaume. Dakika kumi dukani nusu saa haonekani ndio maana fuatilia maduka yote ya wanaume yana namba mlango maduka yote ya wanaume wameweka namba wapi maana yake ni mkinikosa nipigie unamuuliza mwenda wapi kuzurura mama ukimfungulia duka tuseme ukweli mtafutia vijana wa kumsaidia atafanya kazi nao vizuri watamheshimu kama mama yao na yatoheshimu kama vijana wake watafanya hapo miaka yote bila uchinga wote fungua duka mtafutia mwanaume mabinti wa kumsaidia wamsaidie kuuza duka hapo na yeye akiwepo mwezi mmoja tu hawa mabinti amewageuza bidhaa sisi vitu vyetu vita tulia. Kwa hiyo mwanamke anadhibitika. Ukiona hilo la duka ya kasawa, kuna kidhibiti kingine ambacho wanadhibitika. Amen. Amen. Eh, ukiona macho yako dudu, ndi. Hospitali nyumbani. Kliniki nyumbani. Anabaki tu eh, kama cheza, kama ruka, hana kwa kwenda. Kajibebea msiko wake hana shida anatulia hata haka ika wapi na mzigo wake amen akijifungua anakatoto nyonya nyonya nana na haka ika na mama na nyonya nyonya lakini mwanaume hana mbi hana hana kunyonya hana sinini yupo tu kwa hiyo maana mkiona nashughulikia sana wanaume ninajua sosi ya matatizo ni sisi wanaume na uma kinyoka kama rula familia hiyo itanyoka itakaa sawa ndio wanawake wengine 
wanafanya ujinga ukifanya utafiti ni kulipisa kisasa ana revenge kwamba manome hajatulia anafikiri mimi ndio nimekuwa na nakosa anafikiri mimi usipendwi anaamua kulipisa ujinga lakini aliyesababisha ni manome ndio maana ni wamama wachache waliozaa watoto nje na waume zao lakini ni wanaume wengi walio na watoto nje wanaume wanaume ni kwa kuna watoto wanga tuseme tu kweli asilimia kubwa ya wanaume wengi wana watoto nje na nikisema hivi moyo ni mwao wanasema ni kweli mimi na watoto ndio maana kama kuna dhambi inatutafuna wanaume ni kuzalisha nje alafu na wakata watoto ndio maana mpaka leo wamama wanaonekana ni malaya lakini waliozaa nao wanaonekana wasitaa Watoto wengi mnaoona mitani huko street. Wengi ni baba zao tuko nao kabisa. Tuko nao wanaomba. Baba, wapi nguni? Wakati wa watoto wako mbele wakata. Na hii dhambi nimekuwa nikitemea kila ninaposimama. Huwa ninawaambia wababa, kama umezaa watoto umewaterekeza, hiyo dhambi ni nyeusi itakutafuna Unasikia wanaume? Kama kuna watoto umezaa, aidha wawe Kongo au wawe Kenya au wawe Kigoma au wawe wapi? Umewakata. Wale watoto kila wakati wanashtaki ndio zake. Kwa sababu kila wakati wale watoto wanalia Mungu. Maana mama yake baada ya kusumbuliwa, aliwadanganya watoto kwa baba yeye alikufa. Kwa hiyo watoto tunasema Mungu Ulimuua baba tukiwa bado hatujakuwa. Tu ulifikiri tutalelewaje? Ulishindwaje kumlinda baba? Alafu wewe tuko na wewe hapa. Hivi wewe tunaikuona ni mzimu. Wewe tunahesabu na wewe hapa ni maiti. Wewe tunahesabu hapa ni roho iliyokufa zamani. Yaani uko hai, alafu watoto kule wanalia baba alikufa. Wanaokota machungwa, wanaokota vyakula baraja, wanafikiri baba alikufa. Wewe uko hapa uko simati. Tunaimba mapambo na wewe unaruka, unapiga makofi. Watoto kule wanalalamika. Hii sio fair. Amen. Unasikia wanaume? Kama kuna tutoto ulitutelekeza mahali. Niko mababa huni hapa, hawatafuta watoto wako. Wale watoto hawana baba mwingine zaidi yako. Hawakujileta duniani. Kweli dhambi mlioifanya utakii kurudia lakini matokeo ya ile dhambi lazima uyashiriki. Tunaelewana? Wanaume wewe angalia nini hapo jirani yako? Macho ya mume yake. Hiki nacho kisema. Maana macho dhambi inakaa kwenye macho. Yaani kuna watu kimwangalia tunaona huyu sita. Huyu watatu anatekeleza. Huyu. Yaani macho kuna thamani ya hivi ipasuke. Hata hivi naongea unasema hivi ndio alikuja kufundisha. Ah, hizi zingine ni breaking news za watu. Kuwakumbusha wajibu wao. Eti kama mama anakosea. Tunajua madhara yake. Baba hapa na upili na tukafikia matatizo wewe. Unasema namna gani? Kwa mfano, sema eh Mnarudi nyumbani sema ehe. Mume wako sema ehe. Anakuja mbele yako sema ehe. Anapiga magoti sema ehe. Anasema mke wangu naomba unisamehe sema ehe. Yaani mahubiri ya mkogo aliyohubiri sema ehe. Yaani ni kusa. Ni kweli ina watoto hawa. Ina watoto wata anakuomba ushauri sema ehe 
Mama mke wangu ni kama chukue au ni wati. Wa mama wanaosema nitamwambia hawachukue kwa sababu Mungu amesema na wewe nimekusamehe. Ukabikoni. Wale wa mama wanaosema eh hey, eh hey, eh hey. Apambane na hali yake huko. Mungu amekoni. Hata hao walionyosha wana uhakika mume wake hana watoto. Sunaje wale wanaume wakati mwingine tunakuwa kama mamba. Kama crocodile mamba. Yaani wanaume unamwona mpole hana shida. Aidi kumbe huyo nyuma ya pasia ni hata sasa nyie ndio ukija kuambiwa mume wako watoto ni hawa. Kuna watu mtazimia. Kwa sababu unamwamini, unamkubali, unaamini hawezi kufanya, lakini ana watoto. Ndio maana kama tungefunga mashine pale mlangoni. Wanaume wote waliochepuka. Wakawa na mipango ya kando. Wamewahi kusaliti ndoa zao. Mashine ipige kelele. Unafikiri tungesali na wanaume wangapi? Asema tu kweli, hata wanaume wenyewe mjua koko, ungeingia huko ndani au ungesema ndani jojo nasikilizi yanje. Kwa sababu kuna wanaume sio tu kwamba mashine ingepiga kelele. Kuna wanaume mashine ingepiga kelele na kusipa. Yaani kwamba anayepita hapa ni too much.
Alafu naye hapa kanisani. Alafu tunasema tuhubiri kistara. Huyo anahitaji kistara kweli. Na hiyo ni wanaume. Yaani pia wako wa mama ambao dhambi na watafuna hawajui watubie wapi. Ana katoto sio kamume wake. Anaanzaje kumwambia? Kwanza akichukua mwana ni sababu yake. Eh. Mfana na baba yako. Kwa hiyo nasema ushindwe kabisa. Baba yake watu wa kama baba yako kwa kwa. Baba yake yuko Rwanda huyu. Unienda msibani ukapata na msiba. Ukarudi na msiba. Hakika unazani kutubu kwa mume wako. Na mume wako ndio anayetuliisha familia na kutunza na wewe. Unachuliza tu nikili koroka ndio inaishi hapo. Na vile unavyofahamu mume wako alivyo na asili. Kwa mama kukausha. Na msikizia. Umefahamana naye wapi? Kama yaangalia sura basi angalia kisigino. Hili ni shida kuhakisha sura ngapi kisigino. Kama mna tisika gani kuna watu wanatuki kigana ni maombi wanadia nafikiri wanamlilia Mungu. Wanamlilia dhambi yake atatulia wapi? Ndio maana nawaambia kijana, kama bado hujafanya makosa, tulie. Kwa sababu sisi wazee wenu kuna makosa tulia koroga, yana tutesa, tusingetaka na nyie mteseke. Unasikia vijana? Tulia, usizae zae hovyo, hao watoto watakukosa. Kwa sababu hujui kesho utakuwa nani. Kuna wengine mtakuwa wachungaji wakubwa sana. Mtakuwa na makanisa makubwa sana. Ulilikoroga huko tutoto tupiti tungapi? Ukazaa na tukatoka tukata. Baadaye tunasikia umekuwa mchungaji. Nakupigia simu. Hongera. Eh, squeeze hii nasikia wito. Sawa. Unapotunza hizo kondoo, kuna zingine kondoo. <laughs> zenye usitunze. Ah, ah, oh. Namuleta hapo kabisa. Ah, utakume haribu sasa. Utakaa hata eh, chagua kimoja. Nimulete au natuma hela. Na mwisho unashangaa. Mtu anapata hela lakini amwoni matumizi yanaenda wapi? Kumbe kuna tumama tumemweka mtu kati. Tumembananisha kwenye kona. Anatuma hela kulinda hukumu. Hata tunawaambia mtamleta Jumapili, tanyang'anya maiki. Tasema wa Kristo nimetunzwa kutunza mtoto wa mchungaji wetu. Huyu hapa. Chanjeni sadaka. Kuna huduma hapo tena. Sina alibi. Kwa hiyo maana nawaambia vijana, tulia. Tulia mpaka utakapooa ili huko mbele Mungu akikuinua kipawa cha kuimba, kipawa cha kitu gani, ukawa mwimbaji mkubwa, ukawa mchungaji mkubwa usiwe na kitu cha kukutafuna. Mwaisi kunielewa leo, lakini mtanielewa bada. Waulizeni watungani walio likoroga, wanafyo teseka sasa. Kamama kana mitisha hera kila siku, na hakawesu kukunjima, na kana mamia, na amba ya mke wako ni nani. Ni mpigie? Tuma hera. Hela zinaenda kongo Zinaenda wanda Mama na uliza Uwe ulikuwa na hela kuzi Kwa hivyo tunikuwa na matatifu Kwa hivyo tunikuwa na masaibia Kwa hivyo kuna mama kata mwishisha hela kiasi Alilikoroka Mwana ume mmoja ilipidi Aombe lathi hadharani Haka mwita mke wake Wakaenda kama pale hoteli pale Tunakaa pale wanata Sando huku Wakafika pale wakafisa chakula kuku Wakafika nusu Anaomba kama pia mke wako. Hai, sija kuleta hapa hivi. Wani, kuna jamu. Jamu kati, kuna jamu ni na mitesa. Jamu kani na mitesa? Haka sema hapo na vyo nyona. Hivi uniulisi hala na pereka wako. Haka sema hivi fili matumisi mbali mbali. Haka sema pala. Niko na dhambi na mitafuna. Leo ni meona tuli kwa mbio kwe. Kama na miyata, sawa. Kama sa nisame, sawa. Lakini ni meteseka ya tosha. Haka sema jamu kani? Sama ni kutani na kabiti, unajua wanaume, sio kwamba kila mwanamke anaweza ni anaye na mpende. Wengine ni kadaka twende niondoke. Yaani hapa mpango naye ni ni, ni tamaa hapa kwa hapa tekia wewe. Yeye anataka tukula chakula cha tekia wewe aende. 
sio kama nataka kujenga kiko ha tekia wewe yale natimize nda aendele na safari hasa kasema nikakanyaka hapo e e e e ukanda yule biti akapata bibi mara moja tu bibi ashatana na tekia kama mtego hapo hapo papa bibi kaka tu kaka binti kakamwambia bibi na usipotunza hii mimba na kuja hapa kwa bibi sema nimekatuza mimba yake yote mpaka kitajifungua nimelea katoto nimekapeleka shule na akagoma shule za kawaida akataka international school ni nimekapeleka ndio unaona hela zote zinaishia huko nisipotoa anapiga simu anasema atakwambia alafu na mimi nakupenda wewe ndoke wangu wakufa na kuzikana na nilijua ukipata taarifa hauwezi kunisamehe na mimi sikutaka mimi na wewe tuachane ndio maana nimefanya kisidi lakini sasa nimefika mwisho Nimeona sasa na filisi. Hii hapo mama nafikia ni ile nakula kuku. Kuku ile ya kamero kama hapo. Baba kifai kwa chakula. Baba kalia. Lia hapo. Akakuta na mke wake na yana lia. Sasa wanalia wote wote hivi. Kwa 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 kuku ile vitumba vya mkoa. Watende wanasema tu ongeze na kuta tu. Usiku na ile tabi kwa hapo kuna wacha wakaliaalia mama kafikiria akasema kwa toba hii mume wangu kwa vyote vile hata nikisema na hata nikisema namwacha na mimi umuli ndio huu nitaenda kuishi peke yangu mpaka kufa kweli au na mimi nitamtafuta tena mwanaume aliye kimbio si bora shetani naye fahamu tunapangana kuliko kwenda kutafuta shetani pia Asa bora huko katuku. Ameona na kwa majuto haya naamini hata kujia. Mama kamsamehe. Inga hakumtangazia. Alirudi tu nyumbani awaongee. Fika alika kama wiki, wanaona anateseka. Anatuku kila asubuhi, anatuku kila jioni. Anatuku mama ya mtu amtesi. Baba toba yake ilete majuto ndani yake. Kwa hiyo kia nisema ni sasa kala. Sasa kia Nisame, unataka niyondo? Tuli. Nana mwalite nisika wiki zima, ito badai, mama kamfungua. Nisame, ni kusame, kule kule tango, kule hoteli. Jumana babi miku wapa jumana. Ia ni itaka ujiutie dhambi yako. Kwa zere usimili. Haka kusame. Lakini kamusame, upa mefilisika. Kilicho mfilisi, dhambi. Kwa hiyo ni kisama haya, Naisaidia familia yako ya badai. Uwezi kujua utakuwa nani na utakuwaje. Shetani anapokuingiza kwenye dhambi inakuwa tamu. Lakini madhara ya dhambi yanaharibu familia. Familia nyingi zinateseka. Wengine hata hivi naongea, ewe sikana wasema mchungaji, amemsimulia nani? Iko na dhambi iko kimya kwetu. Hakuna mtu anaijua. Roho mtakatifu anajua. Amen. Amen. Mnaniambia mama, mupo? Mko tayari kwa samia wa mweze? Mtaba samia kabisa wa kitubu? Mwaka sasa kare kama mama kani kukaka na msumbwa kasi msumbwa tena. Mwaka kare kama mama kani kupiga kwa mba tumahera kase mahamuna. Ene, na mpigia mke wako kase masio tu kumpigia na kutumia credit. Umpigie uongee naye. Na hata hivi nabiongea yuko hapa. Na nimeweka na kusipika. Nikupe uongee naye akakata. Kajua hii. Haya mambo yameshajulikana sasa. Amen. Dhambi nayo tafuna mtu kinyakinya na zungumza mambo ya familia. Kwamba familia nyingi hazisogei, hasiendelei kina tofuruka hapo ni dhambi katikati yao amen kuna tumama nato tunaumizwa mwanaume anamwambia huyo mtoto nitakuta nimwambie mume wako ah bana bana nitumie hela mama anaomba matumizi anaomba mwanaume anachuliza hela nampa mbona nikipa nguo za za thamani ananunua second hand nikipa ile hela zinaenda wapi kama na yeye analipa madeni Mwanaume huko anasema anakuja kudai mtoto wake. Ili atulie, atu 
tumeweka. Hii dunia ina mambo. Hii dunia ina vituko. Hii dunia ni siri ambazo kama zingewekwa hadharani watu wanateseka. Wanateseka. Usiwaone watu barabarani saa nyingine wanaongea peke yao. Unapigia hodi ha unamsalimia eh usifikiri wanapenda wengi wameshafurugwa na maisha wana dhambi zinawatafuna wana dhambi ambazo wameharibu familia zao hasina raha alafu nikafundisha aya ha mchungaji badilisha masomo kwa ni kila siku familia tu yaani hakuna masomo mengine eh kusema wewe i know wachungaji kila mmoja na mwito wake tusiingiliane mimi nimeitwa kufundisha mambo ya familia wengine wameitwa kuatabiria makubwa pokea gari i receive papa pokea nyumba i receive papa wengine kupokea huko mimi nashughulika na madogo madogo niwaambia hayo makubwa wachi hao wahubiri wakubwa wakubwa mimi nashughulika na tudogo tudogo ambapo ndito tunatoharibu familia bibi anasema ni kama tieni mweha wadogo wadogo wanaoharibu ni bibi bibu kuna tudhambi tudogo tudogo ambazo tunasumbua familia tuingine hapa hatuna vifungu ndio maana kuna watu wanasema ah mega mchungaji yule anahubiri asome biblia wewe ulipokuenda kusini ulisoma kifungu gani Ulipoku unaenda kusawa watoto nje ulitumia kifungu kipi? Yaani wewe ufanye dhambi bila kifungu, alafu tukuhubirie kwa kifungu. Amen. 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 Eh, yesu alikuwa na Yusuf. Yesu alipanda mlima wa Nazareth. Alikwenda mlima wa Zaituni. Ndio kitu tunachotaka kinakusumbua kwenye ndoa yako. Familia yako inasumbuliwa kutokujua mlima wa Zaituni. Yaani wewe wewe mateso ulionayo yanahusikamini na mlima Sinai. Yaani mateso ulionayo yanahusikamini na mbao za Musa kupasuka. tunaulizwa maswali ya Biblia. Kwamba kuna maswali ya Bible school hapa. Kwamba unataka kwenda mbinguni? Eh, Musa alikaa muda gani mlimani? Baada ya Musa alibadili nani? Eh, ye hapa. Tunashughulika na maisha. Yale Biblia imeandikwa ili tujue mema walioyafanya wenzetu na ujinga wao. Lakini vile vitu hazina mahusiano na maisha yako. Na wewe una Israeli yako? Na wewe una mlima Sinai yako? Na wewe una mlima Mzaituni yako yako unayoshughulika nayo? Amen. Amen. Tukukalilisha hapa miaka Biblia iliandikwa mwaka mwaka alafu Musa alikufa mwaka. Unataka kwenda kufundisha chuo kikuu wapi cha Biblia? Tukukaribisha miaka. Wewe tatizo lako mume wako sio maminifu. Ndio mateso na kuteza. Habari ya Biblia huna habari kabisa. Kuna rara njaa sio kwa kutokuelewa Biblia mume wako anakupeza. Sio maminifu kana kusaidi. Umesikuta message dos na ushuka. Kile cha kusukuma ni misali ya Biblia ambayo huyaiele. Unaenda kufanya rara mako au ile message uliyosikia inasema dia. I miss you. Dia mwewe kutia i miss you uwezi kusema kitabu cha kutoka ni hiyo message ya dia i miss you ndio unataka kumjua huyu dia wa mume wako ni nani ndio mateso leo nayo amen kwa sababu tukikufundisha hapa yesu alinisha mikate watu wakaa na kushiba unafikia tabia hapa kenya Yesu baba takuja hapo wende wa kasarani haya mje kuchukua mikate baba baliki kati cha watu makundi hakuna koma na magenge yako hapo 
Uza nyanya, uza ndizi. Fanya biashara ndio mkati wako utakaposhukia. Sana, 
kusema mchaguzi mwingine mwaka kufia tu. Niki upili hivyo anasema wanachukia kwa sababu gani wanataka kuwafanya watu mazuzu kama madaraja ya kupandia wao. Wapite kwenye mapega yetu waende. He nini? He, ya ni wameniidi ya kuwa. Siku na tulikuwa. Tulikutangua uzilinde. Ukazelebea wakaimba. Asa mwaku, unapita sistema kwa kufanya kwa. Tunye kufanya nini si tulisha kupa. Ulipaswa kutafuta watu wakulindie kuna zako. Umefanya uzembe wakaimba nyamaza. Tio. Uchakusi wa mataifa. Huko. Kanisani kwenye kuna siyasa. Semuza huko dunia nyo. Utabuzi wate ni tekniki. Mukizaemea kwezi wa kongeli. Tasu siuri jena kwetu. Sile kula ulimika. Eee. Mameni hibia. Sasa tumekupa nchi sinari wa keiba kapisa nyote ni sinari. Tulia kipaka na wewe kikati ya miaka idari. Haruli mtu na wakarani. Tunatafuta fees ya matoto wetu. Fees ya kapako. Fees ya ni renti ya nyomu. Ndoto tunapabana sasa. Tunisikia hitu na mkrisu wa nipa baha baha. Kume kufunja ni mungu. Nusunga ni niombe. Nini. Hame ni fuja mkuu ulikuwa waka. Eee kwee. Peleka na mungine waka malizi. Ok. Mwana ni mungu. Mwana ni mungu. Mwana ni mungu. Mwana ni mungu. Haya mnarudi ni kwa mpole Mabiji na niyako Anarudi sasa na kwa mpole Nipigia makofi basi Kwa hivyo Kwa hivyo asubui Tulikuwa tunafundishana Nipa yote haya Nipa na jibu swali la bishop Kwa hivyo na walemea wanaume Kwa hivyo mmeona Salamu ya kwa walemea wanaume Hawa wakijoka Na sisi wala watuna Sindi oma? Mme wako kika visu mme wazu kasungu wako Mme wazu kwa kasitresi Kusa kukwanza wewe kisha zama watoto wa mungu kwa sikireta Hakuna lehe hangarika na wewe Mme? Takini sisi? Na tuchukua mbila kuzeka Mme? Kwa ya subuhi, tukwa tunauliza kwa nini familia nyingi watu wanatese Kwa nini familia nyingi hazina amani kwa nini familia nyingi ni fita kila kuna pokucha? Paka watu wanafika mbalo wanasema, nafiki mwume milienahe, siyo mwume milienipa. Nafiki mwume milienahe, siyo mwume milienipa. Nafiki watoto hawa, ni ajari tu. Eli, kila mwenda naona kabisa kama nikosea, kama mtu wa genari siyo sahihi, kuna mtu wa genari siyo sahihi, kuna mtu wa genari siyo sahihi, mwume alipe sasa wa kwake, alipe mungu. Kama mbia, aliepa adamu, mwume milienahe, Aliempa adamu muke ni nani? Zini mungu? Lakini kini umana haki kumana? Yenu sifikiri hata muke hame shuka If you Upoke Kita umana Kuna watu wengine wanasema Mimi siya maraika Hivi unamafamu maraika wewe Uleja kuna watu wanafikiri maraika Ndiyo watakatifu Hala ya watatiza kabisa Unasoma bibili Shetani likuwa kabia Mundo Arafa kafanya Kika umana Kwa mana na wambega watu Ukisema Ili kanisa Ina migogoro Tafuteni jise ya kuitatua Hakuna kanisa duniani ya lina migogoro kwa sababu hata hilo kanisa la mungu mwenyewe wa sikofu mkumu kulitokea mbibogo kuna kwaya hindi wakota yote na kwaya maska ambaya likuwa nani? shetani rusifa awa mapepo mna usana toka mepo toka mepo waliko waimbaki kwenye kanisa la sikofu mkumu mungu bato na yesu wa kia mchukaji luo mtakatifu wa kia mpiko ni na shimasa na wazei shirini na nini na maraika aliondoka na therufu mbani haka ondoka mbani sasa kama bimbuni walifukuzana sewe mbuse si tunawukula mahindi ya kuchoma mbani kisi mbani natafuna kamisa amaro halina shida kamisa hala nikorora kamisa labda kamisa na mbani hiyo nene makabuli wale wa mbukufa mbani wa hafta kwa za mbani wa mbani lakini ukisari na watu 
haina definition moja kwa sababu inategemea una define falsafa filosofi ya kitu hiki kwa sababu kila kitu kina filosofi yake amen na kila mtu ana filosofi yake sasa kuna kupa tafsiri rais ambayo inaweza kukusaidia falsafa au filosofi nini filosofi au falsafa ni wazo kuu linalo muongoza mtu kuyafikia mafanikio aliyokusudia kuyafikia lile wazo lako hili ndio filosofi yako ndio falsafa amen kila mtu ana falsafa yake na filosofi yake kwenye mambo fulani fulani ndio maana filosofi ya jambo hili alifahamani na filosofi ya jambo hili amen unanielewa ndio maana sikuwa nilikuwa na ubiri a uh, madhara ya dhambi kuna kuna somo linaloitwa madhara ya dhambi nilikuwa nafundisha kwamba shetani ana filosofi yake kwa habari ya dhambi filosofi ya shetani kwa habari ya dhambi inafanana na filosofi ya mchina kwenye mambo ya uchumi nilisema mchina kwa nini mchina sasa hivi yuko juu kwa nini uchumi wako umekuwa kwa kasi kwa sababu ya filosofi mchina filosofi yake inasema mfanye kila na kwenda sokoni asirudi mikono mitupu mfanye kila na kwenda sokoni asirudi mikono mitupu unamfanyaje kila na kwenda sokoni asirudi mikono mitupu wakasema ni rais tengeneza kila bidhaa kulingana na kipato cha mtu ndio maana anaweza katengeneza simu au au kila kama hizi kama wewe umechoka choka anakutengenezea ngozi zimechoka choka lakini rangi muonekano ni kama huu lakini matili ya koroko anatengeneza simu aina moja nyingine itauzwa na kimoja ya Kenya nyingine itauzwa 350 ya Kenya nyingine itauzwa 20 nyingine 10 nyingine mpaka 1000 lakini tofauti yao ni matilio kuna nyingine ukigusa papa imefungwa nyingine ukigusa papa papa nyingine ukigusa papa papa nisubiria kwa sababu iko chini lakini wote wenye simu wataka kwa mikono wote wanasema tunazo ametengeneza chupa za chai kulingana na vipato vya watu kuna chupa inatunza joto wiki kuna chupa inatunza siku tatu kuna chupa inatunza siku moja kuna chupa inatunza masaa sasa ukisema chupa za mchina mbovu tunakuuliza ya aina gani? Kwa hiyo mbovu sio chupa, mbovu ni mfuko wako. Wareti yako haizungu. Lakini watu wakienda sokoni hawarudi mikono? Mitupu. Mwenye pesa kidogo ananunua pia mbovu. Mwenye pesa kingi kidogo ananunua nguvu kidogo. Mwenye pesa kubwa ananunua. Watu wakienda sokoni wanarudi? Na vitu. Tukasema shetani naye ana falsafa hiyo hiyo kwamba kila mtu anamletea dhambi kulingana na maisha yake. Ukiwa msomi ziko dhambi za wasomi. Ukiwa unjui kusoma na kuandika ziko dhambi za zipi kusoma. Lakini zote ni dhambi na kiaramu ni ambayo. Nene yao. Yaani kwa mfano dhambi ya ulevi wote tunajua ulevi ni dhambi, si ndio? Bila kujali. Mara kwa mtu mmoja nimesema ah kwa hiyo tunasema dhambi huko Afrika Ulaya wanakunywa. Nikamuuliza, "Ndio nani akwambia tumeokoka twende Ulaya nani?" Tumeokoka twende mbinguni walikosema na waleti hawaeti. Amen. Kana kuna watu wanasema, "Ni kanisa letu kwa katazi, lakini bahati mbaya halina mlango kule." Kwa sababu watauliza watu wa kanisa fulani pitieni hapa. Kule kuna wanatakiwa watakati. Amen. Lakini ulevi Unamfata mtu kulingana na maisha yake. Kuna wale matajiri wanakuna mapombe mabishi, mabishi, mabai. Kuna wale walevi wa kati wanakuna pombe zinaitwa viroba, yani pombe zinakaa kwenye makaratasi. Unanyonya unakuja unaenda. Ni wale ambao walienda shule wakaiacha shule shule. Hai kuna pombe ya waliotaka kwenda shule wakarudia njiani. Zinaitwa changa pombe za walio choka. Yaani kabla ungeni wanasema funga turamu za huko chini. Ukishusha mzigo uishie huko. Pombe za walio choka. Lakini wakilewa what? Lewa. Alielewa mawishi? Alielewa za makaratasi? Alielewa chana. Watu wanatembea 
wanachoma zikiza. Wote wanaimba nyimbo zina manoti. Lakini kila mmoja amelewa kulingana na kiwango cha pesa. Amen. Tunaelewa? Kwa hiyo shetani anafuata mtu bila hivi. Kama ni umalaya na wao na wenyewe uko kwenye grade. Kuna wale malaya wanafanya mahotelini. Kuna malaya wanafanya kwenye maruti. Kuna malaya wanafanya kwenye tumisi. Kuna malaya wanafanya kwenye mabari au ma congregations ma. Lakini wote ni malaya. Kuna malaya anaongwa gani? Kuna malaya anaongwa 500. Lakini wote ni malaya. Wote wanakuta ukimu, wote ni ndio. Lakini damu inamfuata mtu kulingana na nani? Na mazingira yake. Kwa oh, falsafa ya damu imekaa hivyo. Kwa hiyo hata falsafa ya kuishi na binadamu lazima uwe na mawazo haya matatu kwenye kichwa chako ili uweze kuishi na viumbe hawa. Angalia jirani yako mwambie bwana niambia jinsi ya kuishi na wewe. Eh. Yeah. Ukiona atakwambia ujue huyo ndio matatizo makubwa. Lazima uwe na mawazo haya falsafa hii ikae ikusaidie kuishi na hawa viumbe lazima uyajue mambo matatu yakae kwenye kichwa chako jambo la kwanza ambalo lina muhimu sana kwenye kichwa chako ujue mwanadamu unayeishi naye hajawahi kuwa serious huyo jirani yako hajawahi kuwa nini serious unaelewa serious kwa kinyarada wanasemaje kwa serious? Eh? Yeah. Yo yo. Kikongo kwa serious. Eh? Eh. Mana damu hajawahi kuwa nini? Serious. Hebu yo jirani yako hapo. Ndio maana unajua kinachokutesa na kukusumbua ni kitu gani? Wewe uko serious katikati ya watu ambao hawako. Watakutesa. Umeolewa na mume ambaye hayuko serious, wewe uko serious. Umeoa mke ambaye hayuko serious, wewe uko serious. Umezaa watoto ambao hawako serious, wewe uko serious. Umebaki peke yako unateseka. Nasema kwa sababu kuna maanisha nini kwamba naishi na watu hawako serious. Yes. Ni adamu wao wako serious. Ukiwa serious ukapata peke yako na unateseka. Kwa hiyo ni kwa mfano. Ya kuonyesha ukishi na watu ambao hawako serious. Si hapa nafundisha. Si niko serious hapa nafundisha. Lakini kuna watu hapo wana chat. Wako Facebook. Wako WhatsApp anajibu kwenye magumu. Eh, na. Mimi nimekaza hapa na sweti, yeye ni kosa. Sasa mara hii yote, amen. Niko serious. Sasa ukimuona unaweza kupani. Ni mwana msikizi. Ni mwana wewe hubiria hawa ndio serious. Wewe acha na nani. Binadamu hawajawahi kuwa serious. Tu 
ever seen yes, the man, the truth will say, ah, yeah, 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 to come out. Wanadamu hawajawai kuwa serious. Unawai kuona vidana, vidana. Hivi nana naipiga kibu ya. Na msikera. Wewe nana naipiga kibu. Ule niwane kamu kukanyo soto. Piga tazuki sana. Kukanyo soto.
hapa hana akili hana nini anatuma kabila sukari <laughs> unajiuliza hivi unamtumaji ambaye hana akili ndio ujue kwamba sio kila neno wanalolitamka wanamaanisha pengine ni hasira tu unajua kutana mchungaji siku moja amechanganyikiwa hapo yaani na stress zake anasema hii kanisa sina watu kabisa sina watu kabisa alafu baada ya dakika chache anasema tuweke jombo cha unamuliza watoto wa malaika au sisi maana nimesema huna watu sasa hivi sasa kama watu ndio maana usifuatilie kila kauli anayoitaja mwenzako huko kwenye familia ukafikiri kila kauli yuko serious zingine zina pia tu katoche anatamana kali yake lakini naweza amen ndio maana namwambia wakati mwingine usimjaji mtu kwa sentensi moja Usimjaji mtu kwa kauli moja. Usimjaji mtu kwa sababu ya maneno aliyoyasema wakati huo. Anaweza kutamka from nowhere. Rafa na yeye baadaye akawa anamtesa. Nitamkaje pale? Nitamkaje pale? Na wewe umeshikilia tu hiyo hiyo. Yaani, mimi ndio wako niambia. Mimi ndio wako niambia. Mimi ndio nile kuonyesha kenda. Nilikutoa Mecco. Nilikutoa Rwanda. Alifikia kwa ndio wako niambia hivi. Unatesa kama wewe mwezio kifia tukafikiu hana kesho nakupigia simu nasema unaweza kuniambia kuniazime 2020 sasa huyo aliye mwazime ya leo maneno ya kifia tuka binadamu hayuko serious mama leo ni ya mama huko serious wewe wewe ili ujue kwamba binadamu hayuko serious. Tamba mekaa, anakusalimia. Tamba mekaa, anakusalimia. Sio akajifikia tu pete. Hivi anahisi amekaa karibu na muti. Usamehe. Amen. Amen. Mambo ni usamehe ujanisalimia. Eh mambo hata kutoka hapa nikupenia kupenia Piga makofi na bidere Hivi mnanielewa lakini watu wangu Kama nyinyi hamnielewi tanda wote wananielewa Kwa sababu kuna vitu tunaongea hapa haviwahusu nyinyi lakini kuna watu wako hapa. Tano. Eti nyie, amnielewi. Amnielewi nyie wa mtandaoni. Wanaelewa. Kwamba tunaishi na viumbe ambao hawajawahi kuwa ni serious. Na ili nikikaa kwenye kichwa chako, utaishi na mwenzako bila shida. Ndio kuna wakati naamka kusalimi Nishizi, tumegomba, wala, unamoka na kwa mba hea. Kupe, kusiseme, kusha kusalimia, hea, wala, kwaza hea hiyo, kwaza hea hiyo. Amen. Tunaere wana? Uko serious? Uko serious? Yo wana, nisema na jama, wakisema, jamani wakata wa sadaka, kuna mtu ya ni wala, anaangalia makenzi. Unamuliza ngoma aje tena. Dia! Aje kwa sadaka sana. Mzee jeni akutoa sadaka. Uko serious kweli? Uko serious? Dia! Mnapanga mazoezi ya kwaya tuonane saa 11. Mtu anapiga saa 12 na nusu. Tena haji kwa hofu ya kuchelewa. Anasema umefikia wapi? Tumejifunza nyimbo ngapi? Unasema wewe umechelewa? Anasema nimefanya. Mshukuru nimekuja.
Ninja. <laughs>
akaipone nyumba yako akaipone ndoa yako akapone maisha yenu yakawe mapya kuanzia sasa neema ya Jehova itembee ndani yenu katika jina la Yesu roho ya mafarakano roho ya ugomvi roho ya kutokwelewana kwa jina la Yesu iachie ndoa yako iachie nyumba yako iachie familia yako amani tokayo juu iwe juu ya ndoa yenu sasa amani ya Jehova iwe pamoja nami maelewano yatokee ndani yenu katika jina la Yesu ninataka kinyume kabisa na kila roho ya mateso roho ya magonjwa katika jina la Yesu magonjwa yote yakachie roho za kusimu ambazo zinatembea kuleta mateso kwenye nyumba yako kwa jina la Yesu ya hai ni simu ya kila namna haina nafasi ya kukusumbua pazi ya leo tunaweka wigo wa moto wigo wa moto kakusingile wigo wa moto kai pamoja na wewe maraika wa samu wakapande na kushuka wakikurinda na mkufu za giza kufu za mapepo kufu za mazaza machini kwa jina la yeso machini hayana nafasi mapepo hayana nafasi kwa damu ya yeso tunachilia neema iwe juu yako neema iwe juu yako neema iwe juu yako neema ya mafanikio neema ya kipali neema ya kupata majibu ya maombi yako iwe juu yako Mungu wetu anayetembea ambaye hajawahi kuacha watu wake aendelee kwa pamoja na wewe asikuache usiku na mchana familia yako neema iwe kubwa familia yako neema iwe kubwa Familia yako Mungu aikumbuke. Familia yako Mungu aipe mambo mengi. Mumeomba mambo mengi. Bwana kachimu mahitaji yenu. Awapatie majengo kwa njia hiyo halali. Ainue biashara zenu. Watoto wafaulu masomo yao. Mungu awe pamoja na wewe. Kila kazi ya mikono utakayoifanya ikapate kipali, ikapate kastama watende wakaonekane neema ya Mungu isikuache katika jina la Yesu tunaamini Mungu wetu amesikia na yuko tayari kutenga na kufanya kwa kutukufu wa jina la Yesu haleluya haleluya